আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের পাটিগণিত অংশের 1.1 অনুশীলনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তোমরা অনেকে হয়তো ভিডিও টাইটেল দেখলে বুঝতে পারবে যে আমি প্রশ্নে দেখো 4 0 5 3 9 8 7 কয়েকটি অঙ্ক লিখেছি এবং আমরা যদি এভাবে একটু বলতে চাই যে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যারা পিএসসি পরীক্ষা দিয়ে একদম নতুন বছরে নতুন থেকেই গাণিতিক যে সমস্যাগুলো সমাধান করবে সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা গণিতের চারটি অংশ পাবে পাটিগণিত অংশ বীজগণিত অংশ জ্যামিতি অংশ এবং পরিসংখ্যান অর্থাৎ তথ্য উপাত্ত বা ডাটা যেটা তোমরা পাবে আমি পাটিগণিত অংশে প্রথমে যে অনুশীলনটি আছে 1.1 এ এখানে মূলত যে আমরা গণিতের বেসিক বিষয়গুলো যেগুলো আছে যে অঙ্ক কাকে বলে বা সংখ্যা কাকে বলে বা গণিতে মোট অঙ্ক কয়টি বা জোড় অঙ্ক কয়টি বা বিজোড় অঙ্ক কয়টি বা কিভাবে আমরা সংখ্যা পাতন করব বা অঙ্ক পাতন করব বা সংখ্যা তৈরি করব এগুলো নিয়েই কিন্তু এখানে তোমরা নতুন শ্রেণীতে তোমরা অঙ্ক পাতন ব্যাপারগুলো পাবে তাছাড়াও সংখ্যা সমূহ আমরা কোথায় কিভাবে লিখব বা অঙ্কে কিভাবে লিখব বা দেশীয় রীতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক রীতিতে কিভাবে আমরা অঙ্কগুলো কম্পেয়ার করব বা সংখ্যাগুলো কম্পেয়ার করব তোমরা লক্ষ্য করো আমি কিন্তু লিখেছি যে অঙ্কগুলো একবার ব্যবহার করে সাত অঙ্কে বৃহত্তম সংখ্যা এক ধরনের আমাদের সংখ্যা তৈরি করতে হবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এই আমাদের সাতটি অঙ্ক দিয়েই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরি করতে হবে এরপরে দেখো বৃহত্তম জোড় সংখ্যা যদি বা এখানে লিখেছি বৃহত্তম সংখ্যা ওই বৃহত্তম সংখ্যা থেকে বৃহত্তম জোড় সংখ্যা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এরপরে দেখো বৃহত্তম বিজোড় সংখ্যা অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যা থেকে কিভাবে আমরা বিজোড় সংখ্যা বৃহত্তম নির্ণয় করব এরপরে দেখো ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা এখানে লিখেছি এভাবে ক্ষুদ্রতম বিজোড় সংখ্যা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে এই ম্যাথগুলো অনেক সিম্পল বাট আমি কিন্তু বইয়ের বাইরে কিন্তু দেখো বৃহত্তম জোড় সংখ্যা বা বৃহত্তম বিজোড় সংখ্যা দুইটি অতিরিক্ত গাণিতিক সমস্যা তোমাদের সামনে আলোচনা করব তাছাড়াও দেখো ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা বা ক্ষুদ্রতম বিজোড় সংখ্যা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তোমাদের মেন বইয়ে কিন্তু লেখা আছে এই অঙ্কগুলো একবার ব্যবহার করে সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করো অথবা সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে আসো আমি তোমাদের প্রথমে যে অঙ্কগুলো আছে আমরা অঙ্ক পাতনের মাধ্যমে যদি বৃহত্তম সংখ্যা পেতে চাই তাহলে আমরা বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা ক্রমে আমরা অঙ্ক পাতনের মাধ্যমে একটু দেখে নিই তাহলে আমরা লিখব লক্ষ্য করি আমরা সবচেয়ে বড় অঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি 9 9 এর থেকে আমরা ছোট পাবো দেখো অর্থাৎ 9 তারপরে 8 তারপরে আমরা 8 7 থেকে বড় 7 আবার দেখো এখানে 5 থেকে বড় 5 আবার লক্ষ্য করো 4 থেকে বড় 4 আবার লক্ষ্য করো 3 থেকে বড় 3 কিন্তু 0 থেকে বড় তাহলে আমরা এখানে দেখে নিই 1 2 3 4 5 6 7 টি অঙ্ক কিন্তু আমরা লিখে ফেলেছি সুতরাং এই 7 টি অঙ্ককে এখন আমরা যদি বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা এখন লিখব অঙ্ক পাতনের সাহায্যে অঙ্ক পাতনের সাহায্যে আমরা বলবো 7 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আমরা কিন্তু অঙ্ক পাতনের মাধ্যমে 7 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আমরা একটা সংখ্যা তৈরি করব তাহলে আমরা দেখো পেয়ে যাচ্ছি 9 8 7 5 4 3 0 বা 9 8 7 5 4 3 0 এখন যদি আমরা কমা ব্যবহার করে যদি এখানে গাণিতিক সমস্যাটি যদি বলে যে কমা ব্যবহার করে তোমরা অঙ্কে লিখো 
তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো দেখো বা কোথায় লিখো আমরা কিন্তু লিখতে পারবো দেখো ডান থেকে তিন অঙ্ক পর্যন্ত দেশীয় রীতিতে আমাদের কমা বসাতে হয় তারপরে দুইটি অঙ্ক তারপরে দুইটি অঙ্ক তারপরে একটি অঙ্ক অর্থাৎ একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিজুত অর্থাৎ আটানব্বই আমরা যদি বলি লক্ষ আমরা এখানে আটানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো তিরিশ বলতে পারছেন আমরা কিন্তু দেখো সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পেয়েছি এরপর লিখেছে দেখো বৃহত্তম জোর সংখ্যা অটোমেটিকলি কিন্তু সাত অঙ্কের বৃহত্তম জোর সংখ্যা হয়ে গেছে সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি বৃহত্তম সংখ্যা বা বৃহত্তম জোর সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম দেখো বৃহত্তম জোর সংখ্যা কেন আমরা বৃহত্তম জোর সংখ্যা বলবো একটু খেয়াল করো বৃহত্তম জোর সংখ্যা কেন বলবো আমরা জানি কোন সংখ্যা একক স্থানে অঙ্কে যদি আমাদের শূন্য দুই চার ছয় আট এই পাঁচটি জোর অঙ্ক থাকে তাহলে প্রদত্ত সংখ্যাটিকে আমরা বলবো জোর সংখ্যা যেহেতু এটি বৃহত্তম সংখ্যা এবং এর একক স্থানে অঙ্ক দেখো এখানে শূন্য আছে সুতরাং এটি বৃহত্তম জোর সংখ্যা যার কারণে আমি লিখেছি সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা অথবা বৃহত্তম জোর সংখ্যা ওকে আমরা বৃহত্তম জোর সংখ্যা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বৃহত্তম বিজোর সংখ্যা কিবা পাবো তাহলে এখান থেকে আমরা একটু দেখে নিই সাত অঙ্কের বৃহত্তম বিজোর আমরা সংখ্যা পাবো বৃহত্তম বিজোর সংখ্যা আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো একটু দেখে নিই তাহলে বৃহত্তম বিজোর সংখ্যা যদি বলতে চাই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আটানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত তিরিশ আমাদের কিন্তু এই আমরা যদি দেখি নিজুত লক্ষ বা অজুত এগুলো কিন্তু আমরা চেঞ্জ করব না আমরা যেটি চেঞ্জ করব এক একক দশক শতক এই তিনটি অঙ্কে বা একক এবং দশের দশকের অঙ্কে যদি আমাদের বিজোর অঙ্ক আনতে হয় তাহলে আমরা একক স্থানে অঙ্কে কি রিপ্লেসমেন্ট করতে পারি তাহলে আমাদের বলেছে বিজোর অঙ্ক সুতরাং আমরা এই শূন্য অর্থাৎ এককের স্থানে আমরা তিন লিখব এবং আমরা এখানে চারশত আমরা চারশত তিন লিখতে পারবো অর্থাৎ এককের স্থানে আমরা দশক লিখলাম দশক স্থানে আমরা একক লিখলাম তুমি যদি বলো যে স্যার আমার এই তিন যদি এখানে আনি তাহলে আমরা হয়ে যাবে তিনশো চল্লিশ কিন্তু আমাদের চারশো তিনের তিরিশের স্থল হয়ে যাচ্ছে দেখো চারশো তিন সুতরাং আমরা পূর্বের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্ক পাতানোয় ব্যাপারে আমরা এখানে রিপ্লেসমেন্ট করব না সুতরাং আমরা সাত অঙ্কের বৃহত্তম বিজোর সংখ্যা পেলাম দেখো আটানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো তিন যেহেতু একক স্থানে বিজোর অঙ্ক আছে তোমরা জানো গণিতে মোট অঙ্ক কিন্তু দশটি এর মধ্যে জোর অঙ্ক আছে পাঁচটি এবং বিজোর অঙ্ক আছে পাঁচটি বিজোর অঙ্ক সমূহ এক তিন পাঁচ সাত নয় যেহেতু একক স্থানে অঙ্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একক দশক শতকের মধ্যে তিন কিন্তু আমরা রিপ্লেসমেন্ট করে আমরা একক স্থানে বসাচ্ছি সুতরাং এটি একটি বিজোর সংখ্যা এবং সাত অঙ্কের বৃহত্তম আমরা বিজোর সংখ্যা পেলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি কিন্তু অলরেডি দেখো বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করেছি বৃহত্তম জোর সংখ্যা নির্ণয় করলাম বৃহত্তম বিজোর সংখ্যা নির্ণয় করলাম এখন আমি অঙ্ক পাতনের মাধ্যমে আমি কিভাবে সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বা ক্ষুদ্রতম বিজোর সংখ্যা বা ক্ষুদ্রতম জোর সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে দেখো আবার আমরা লিখব আবার লক্ষ্য করি লক্ষ্য করি দেখো শূন্য থেকে তিন বড় তিন থেকে চার বড় চার থেকে পাঁচ বড় পাঁচ থেকে সাত বড় সাত থেকে আট বড় আট থেকে নয় বড় অর্থাৎ আমরা দেখলাম অঙ্ক পাতনের সাহায্যে আমরা মানের উদ্যোগ্রম অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে আমরা সাজিয়ে নিলাম অর্থাৎ আমরা মানের উদ্যোগ্রম যদি সাজিয়ে নিই সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি বলো যে স্যার ক্ষুদ্রতম সাত যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সংখ্যা বলা হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি শূন্য তিন চার পাঁচ সাত আট নয় লিখলে বা খেয়াল করো আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার পূর্বে যদি শূন্য থাকে সেই শূন্যের কিন্তু 
কোনো ভ্যালু থাকে না কি কারণে দেখো এখানে শূন্য দিলেও যা না দিলেও তাই কিন্তু এখানে 1 2 3 4 5 6 6 অঙ্ক বিশিষ্ট কিন্তু সংখ্যা আমরা পাচ্ছি বলা হয়েছে 7 অঙ্ক বিশিষ্ট এবং এই অঙ্কগুলোকে অনলি ফর একবার ব্যবহার করতে হবে আমরা ডাবল ইউজ করতে পারবো না সুতরাং আমরা যদি এটা এটি কে এবা লিখি 7 অঙ্ক বিশিষ্ট আমরা সংখ্যা চোখে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাট আমরা প্রথমেই কিন্তু শূন্য থাকার কারণে শূন্যের কোনো ভ্যালু নেই সুতরাং এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 অঙ্ক বিশিষ্ট 6 অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে এভাবে না লিখে আমরা যেটি করব যে প্রথমে 3 কে আমাদের প্রথম স্থানে অবস্থান করতে হবে তাহলে আমরা লিখব অতএব 7 অঙ্কের 7 অঙ্কের ক্ষুদ্র তম সংখ্যা আমরা দেখিনি 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা পাবো एक्चुअली আগে 3 আসবে তাহলে 3 0 আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 5 7 8 9 আমরা 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পেলাম ওকে 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দেখো আমরা যদি এটিকে কথায় লিখতে চাই 30 লক্ষ 45799 এখন এটিকে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে যদি এখন ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা বলতে চাই তাহলে ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা আমরা কিভাবে পাবো তাহলে আমি এটিকে এবা বলতে পারবো 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা জোড় সংখ্যা তাহলে আমরা একক স্থানে অঙ্কে কিন্তু 9 আছে দশক স্থানে অঙ্কে 8 আছে আমরা যদি 8 এবং 9 এই দুটি অঙ্কের যদি রিপ্লেসমেন্ট করে অর্থাৎ আমরা স্থান বিনিময় করি তাহলে আমরা এটি লিখতে পারবো দেখো 30 লক্ষ 45700 আমরা 98 অর্থাৎ এককের স্থানে যখনই আমরা জোড় অঙ্ক পাচ্ছি তখন ক্ষুদ্রতম জোড় আমরা সংখ্যা পেয়ে গেলাম ওকে একটু ভালো করে খেয়াল করো ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা আমরা পেয়ে গেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি এখন 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম এখানে বলা আছে ক্ষুদ্রতম বিজোর সংখ্যা আমরা কিন্তু আগে পেয়ে গেছি সুতরাং এটিকে 7 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম আমরা বিজোর সংখ্যা বলতে পারবো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অথবা বিজোর সংখ্যা আমরা খুব সহজে বলতে পারবো বিজোর সংখ্যা ওকে এই সংখ্যাটি দেখো এট এ টাইমে বিজোর সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এবং এই সংখ্যাটি দেখো আমরা যখন এককের স্থানে আমরা দশক এবং দশকের স্থানে যখন একক অঙ্কটি স্থান পরিবর্তন করছি তখন কিন্তু 7 অঙ্কে আমরা ক্ষুদ্রতম জোড় সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অলওয়েজ চোখ রেখো তৌহিদ একাডেমিতে এবং তৌহিদ একাডেমি যে ফেসবুক পেজ আছে বা ফেসবুক গ্রুপ আছে বা তৌহিদ আলম যে ফেসবুক আইডি আছে এখানে তোমরা তোমাদের কমেন্টস লিখো আমি চেষ্টা করব আমার সুস্থতা रेखे तुम्हारे जुन्नो किसो कास करे बंग तुमरा प्रश्नों टे आवार देखना हो आमे शुंदर भर चेष्टा करें सी जे शास्त्र से ने गोलिते जे पाठे गोलिते आँखे जे अमरा ओंकेर खेला बा ओंको गुलो निये की बाग अमरा शातों के बिहतमो शंका बा खुद्रो तमो शंका बा बिहतमो जो शंका बा खुद्रो तमो जो शंका ये गुलो अमरा की भावे तुरी कर बो तुम्हारे जो दे क्लास गुलो देखो शेखे तो बोल बो तुम्हारे ओने 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 को पुकारे आज बे ये बो शॉप शुमाई बोल बो जे आमी तुम्हारे शाते आसी तुमरा भालो भावे पढ़ाशुना करो ये बो आमी ये भ